Лапти, блины, деревянные ложки, хороводы и обрядовые напевы. В 21 веке все это по-прежнему актуально. Из учебников истории, фильмов и рассказов наших бабушек красавица русская культура на один день приходит в современную жизнь. Первый фестиваль народности и исторических реконструкций «Малания» собрал без преувеличения всю Белгородчину. По парку регионального значения «Ключи» прогулялась и съемочная группа «Мира Белогорья». Самые интересные моменты фестиваля в сюжете Александры Авдеевой. 9 часов утра. Фестиваль только начинается, а в парке уже сотни людей. Малания радушно встречает всех гостей праздника. Звонкими песнями до да царскими угощениями. Попробовать исконно русские блюда, увлечься народными забавами и даже научиться какому-нибудь ремеслу мог абсолютно каждый. Пенечек разрубаем на баклуши. Баклуши, да. Баклуши это самая простая такая заготовочка. Вот кусок полена. И дети ее раньше рубили. Сейчас делаем зарубочку. Вот, придадим форму ручечки, да, Николай Михайлович? Ни дня без ложки. С таким девизом прохоровские ложкари живут уже много лет. В Белгородском крае они чуть ли не единственные, кто владеет этим ремеслом. 10-15 минут и ложка готова. Сколько сделано, таких уже даже и не сосчитать. Важно одно, до сих пор деревянная посуда пользуется спросом у белгородцев. Только сейчас это больше дань традициям. Зато раньше профессия ложкаря ценилась не меньше, чем профессия инженера сегодня. У каждой деревне был свой, конечно, лошкарь, который наиболее искусный был. И каждая женщина в тайне мечтала отдать свою дочку замуж за лошкаря. А почему? Да потому что у него в кармане всегда копейка. На ложку он мог обменять и кусок сала, и картошку, и все что угодно. Поэтому в давнее время, конечно, профессия лошкаря была особо почитаемой и такой... Э, престижная, можно сказать. То, как вырубают ложки, юный казак Георгий видел не один раз. А вот за тем, как из стекла за 15 минут создают фантазийную фигурку, наблюдает впервые. Даже сам решил поучиться. С первого раза, конечно, вряд ли что получится, говорит знаменитый белгородский стеклодув Александр Лыков. Даже сам мастер никогда до конца не знает, что у него в итоге будет. Настолько стекло непредсказуемое. Так под пламенем температурой свыше тысячи градусов рождается изящный черный кот. А вот несколько лет назад, когда мастер только начинал осваивать ремесло, в моде были совсем другие зверушки. Тогда был безумно популярен пингвин Лоло. Этих пингвинчиков мы делали миллионами. Черненьких с белым пузиком, с глазками и клювом. А сейчас что популярно? Сейчас, ну не знаю, вот у меня хорошо вот идут единорожки и ангелы. Кстати, в 16-17 веке на Белгородчине было немало стеклодувов. Занимались этим ремеслом в основном черкасы, украинские казаки. Это их занятие ушло в историю. А вот сабли и современные атаманы до сих пор владеют отлично, что охотно и демонстрировали. В каждом уголке фестиваля происходило что-то интересное. Вот дерутся богатыри. Кстати, вес их кольчуги, как и в те времена, 15-20 килограммов. А это народный обряд на троечные святки во всей своей красоте. Все настолько правдоподобно, будто это и не фестиваль вовсе. Самая настоящая реальность. Будто эти девушки никогда не меняли русских костюмов на современные. Всегда пели веселые народные песни, заплетали волосы яркие ленты. А вы знаете, почему фестиваль называется именно Маланья? Маланья – это старинное русско-украинское имя, символ двух культур. А вот его представительница, сегодняшняя героиня. Каково тебе быть сегодня в роли Маланьи? Само по себе, еще из древности имя Маланья – это олицетворялось молодой девушкой, синергичной, незамужней, красивой. Девушки собирались в этот праздник, они плели венки из лент, поэтому... А лента является главным символом нашего праздника сегодняшнего. Мне очень нравится атмосфера, она очень добрая здесь. И пусть современные Малани гуляют по Белгороду вовсе не в расписных народных сарафанах. Они с удовольствием надевают их на такие праздники, концерты и фестивали. Ведь как бы мы ни шли в ногу со временем, наши корни, традиции, то прекрасное, ценное, что нужно беречь и передавать из поколения в поколение. Такие фестивали нужны только для того, чтобы мы больше знали свою историю, чтобы мы лучше знали свои корни, чтобы мы лучше знали свои традиции, обряды, чтобы мы могли еще больше уважать нашу родную землю, Белгородчину. Народ без истории, что трава на ветру, куда ветер подул, туда и поклонился. Но мы с вами не трава, и какие бы ветры не дули, 
Как бы ни было трудно, но русский дух, православная вера всегда определяли значимость нашего духовного состояния. Мы с вами должны знать свою историю. Мы с вами должны жить нашим героическим прошлым, чтобы созидать настоящее, достойное Великой России. Первый фестиваль народности и исторических реконструкций станет замечательной ежегодной традицией. Это понятно уже сейчас, понятно без слов и лишних комментариев. По искренней радости и улыбкам участников и гостей. Александра Авдеева, Алексей Зимин. Новости мира Белогорья.